वेलकम टू कविता आई ट्यूटोरियल्स बेहतर कल के लिए बेहतरीन शिक्षा की और कविता आई ट्यूटोरियल्स की वीडियोस में एम के साथ साथ आपके कंप्लीट चैप्टर के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है बैंड ऑफ सेवन कलर्स ऑफ लाइट अपियर ऑन स्क्रीन वेन व्हाइट लाइट पास थ्रू प्रेज इज कॉल्ड प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करने पर सेवन कलर्स की फॉर्मेशन होती है सेवन कलर्स के बैंड को कहते हैं स्पेक्ट्रम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल सेवन कलर्स के बैंड को कहते हैं स्पेक्ट्रम इसका आंसर आएगा ऑप्शन है स्पेक्ट्रम ये आप देख सकते हो प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करने पर किस तरह से प्रिज्म में सेवन कलर्स की फॉर्मेशन होती है और सेवन कलर्स के इस बैंड को कहते हैं स्पेक्ट्रम और इन सेवन कलर्स को आप किस तरह से ऐलान करोगे आपने याद रखना है बिबगी और वी फॉर वॉलेट आई फॉर इंडिगो बी फॉर ब्लू जी फॉर ग्रीन वाई फॉर येलो ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड तो इस तरह से आप इन सेवन कलर्स को लर्न कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाइट लाइट ब्रेक्स अप इन टू सेवन कलर्स ड्यू टू इन में से किस मेथड की वजह से व्हाइट लाइट से सेवन कलर्स की फॉर्मेशन होती है रिफ्लेक्शन रिफ्रेक्शन डिस्पर्शन या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल सेवन कलर्स की फॉर्मेशन होती है ड्यू टू मेथड ऑफ डिस्पर्शन तो ये आप देख सकते हो किस तरह से प्रिज में व्हाइट लाइट पास करने पर सेवन कलर्स की फॉर्मेशन होती है या फिर रेनबो में भी सेवन कलर की फॉर्मेशन होती है एक किस वजह से होती है ड्यू टू मेथड ऑफ डिस्पर्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स मिरर इज कन्वेक्स मिरर में इनमें से किस टाइप की इमेज फॉर्म होगी ऑप्शन ए रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट या ऑप्शन बी वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है व्हीकल्स में और कन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल होती है इरेक्ट होती है और साथ में ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होती है तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या फर्क होता है रियल इमेज होती है जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है जैसे कैंडल की इमेज वो हमें स्क्रीन पर नजर नहीं आएगी इसलिए जो कैंडल की इमेज होगी वो कैसी होगी वर्चुअल इमेज होगी नेक्स्ट क्वेश्चन द मिरर यूज बाय डॉक्टर्स फॉर एग्जामिनिंग आईज इयर्स नोज एंड थ्रोट इज आईज इयर्स नोज और थ्रोट को एग्जामिन करने के लिए डॉक्टर्स इनमें से किस मिरर का यूज करते हैं कौन मिरर कॉन्वेक्स मिरर बोथ एंड बी या फिर नन ऑफ दिस आईज इयर्स नोज और थ्रोट को एग्जामिन करने के लिए डॉक्टर्स यूज करते हैं कौन केव मिरर का ये आप देख सकते हो ये कौन केव मिरर जिसका यूज डॉक्टर्स आईज इयर्स नोज और थ्रोट को एग्जामिन करने के लिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द टाइप ऑफ लेंस विच इज थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एजिस एंड इज यूज एज मैग्निफाइंग ग्लास इज कॉल्ड इस तरह के लेंस को जो मिडल से थिकर होते हैं और थिनर एट द एजिस मतलब साइड से पतले होते हैं और जिनका मैग्निफाइंग ग्लास के रूप में यूज किया जाता है इस तरह के लेंसेज को कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केब लेंस डाइवर्जिंग लेंस या नन ऑफ दिस इस तरह के लेंस जो बीच से मोटे होते हैं और साइड से पतले होते हैं इन्हें कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस जबकि कॉन्केब लेंस इसका ऑपोजिट होगा कॉन्केब लेंस साइड से मोटे होते हैं और बीच से पतले होती है तो इस तरह से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपने फाइंड आउट करना है कि इनमें से कॉन्केब लेंस कौन सा होगा और कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्रीफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन ए डिक्शनरी डिक्शनरी में स्मॉल लेटर्स को रीड करने के लिए आप इनमें से किसे प्रीफर करोगे कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉन्केव लेंस डिक्शनरी में स्मॉल लेटर्स को रीड करने के लिए हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस का ये आप देख सकते हो ये कॉन्वेक्स लेंस जिसकी हेल्प से हम स्मॉल लेटर्स को रीड कर सकते हैं और कॉन्वेक्स लेंस बीच से मोटे होते हैं जबकि साइड से पतले होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन ऑर्डर टू सी द इमेज ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड Which lenses are used in the peep holes in the door of hotel rooms? Hotel rooms के door में इस तरह से peep holes का use किया जाता है और peep holes की help से room से बाहर खड़े person को देखा जा सकता है तो room से बाहर person को देखने के लिए peep holes में किस lens का use किया जाता है Concave lens, convex lens, both and B या none of these. पीप हॉल्स में बाहर खड़े पर्सन को देखने के लिए यूज किया जाता है कौन के ब्लेंस का याद रखना कौन के ब्लेंस का यूज किया जाता है और साथ में प्रैक्टिकल्स को बनाने में भी किसका यूज किया जाता है कौन के ब्लेंस का नेक्स्ट क्वेश्चन एन इरेक्ट एंड इन लास्ट इमेज कैन बी फाउंड बाय इन में से इरेक्ट और इन लास्ट इमेज किस में फॉर्म होगी कॉन्वेक्स मिरर कॉन्केव मिरर प्लेन मिरर या ऑप्शन डी बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी कॉन्केव मिरर वेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस क्लोज टू कॉन्केव मिरर देन द इमेज फॉर्म विल बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट 
कॉन्केव मिरर में जो इमेज फॉर्म होगी वो ऑब्जेक्ट से लार्जर होगी ये आप देख सकते हो जो इमेज होगी कैसी होगी लार्जर होगी ऑब्जेक्ट से जबकि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होती है नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो नॉन एस कॉन्केव लेंस का दूसरा नाम क्या है इनमें से कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग लेंस बायोफोकल लेंथ या फिर नन ऑफ ऑल कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी डाइवर्जिंग लेंस जबकि कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्केव लेंस को कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस जबकि कॉन्वेक्स लेंस को कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस नेक्स्ट क्वेश्चन द इमेज विच कैन बी कॉट ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड इस तरह की इमेज को जो स्क्रीन पर नजर आती हैं, पर्दे पर नजर आती हैं, इसे बोलते हैं रियल इमेज वर्चुअल इमेज शेडो या फिर इम्प्रेशन स्क्रीन पर जो इमेज नजर आती हैं, इसे बोलेंगे रियल इमेज जैसे सिनेमा हॉल में स्क्रीन पर जो इमेज नजर आती हैं, देट इज रियल इमेज जबकि वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पर नजर नहीं आती है जैसे इमेज फॉर्म ऑन ए प्लेन मिरर प्लेन मिरर पर जो इमेज फॉर्म होती है देट इज वर्चुअल इमेज नेक्स्ट क्वेश्चन दो फिनोमेन व्यूअर योर लेफ्ट हैंड अपियर्स इज द राइट एंड वाइस वर्षा इन ए मिरर इज रेफर टू एज इस फिनोमेन को हम क्या बोलेंगे जिसमें मिरर देखने पर हमें राइट हैंड लेफ्ट नजर आता है और लेफ्ट हैंड हमें राइट right नजर आता है डिस्पर्शन डिफ्रेक्शन लेटरल इन्वर्जन या रिफ्लेक्शन इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी लेटरल इन्वर्जन तरह से जब हम अल्फावेटिकली लेटर्स हम देखते हैं जैसे ए हम देखते हैं तो ए हमें अपोजिट नजर आता है बी हमें अपोजिट नजर आता है तो ये किस वजह से होता है लेटरल इन्वर्जन की वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन डेश रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ रेस रेस की कलेक्शन को कहते हैं शेडो फोटोन बीम या फिर इमेज कलेक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम जैसे हम बोलते हैं वेन द वीम ऑफ सनलाइट फॉल्स ऑन अर्थ सरफेस इसका मतलब है कि सन की डिफरेंट रेज अर्थ सरफेस को स्ट्राइक कर रही है तो इन कलेक्शन ऑफ रेज को क्या बोलेंगे बीम नेक्स्ट क्वेश्चन रेनबो हेज रेनबो में कितने कलर्स होते हैं फाइव सेवन टेन या फिर फोर रेनबो में टोटल सेवन कलर्स होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सनलाइट इज सनलाइट का कलर होता है इनमें से रेड ग्रीन येलो या फिर व्हाइट सनलाइट इज व्हाइट इन कलर इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी व्हाइट नेक्स्ट क्वेश्चन द पाथ ऑफ लाइट इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन कर्व्ड लाइन जिग जेग लाइन या डिपेंड्स ऑन मीडियम लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन नेक्स्ट क्वेश्चन विच कलर ऑफ लाइट स्केटर्ड लिस्ट इनमें से लाइट के किस कलर में लिस्ट स्केटिंग होगी ग्रीन येलो रेड या फिर ब्लू इनमें से लिस्ट स्केटिंग होगी रेड कलर में आपने याद रखना है बिब क्योर और बिब क्योर में सबसे कम स्केटिंग होती है रेड कलर में जबकि मैक्सिमम स्केटिंग वॉलेट कलर में होगी वॉलेट कलर के बाद होगी इंडिगो में उसके बाद ब्लू में उसके बाद ग्रीन में उसके बाद येलो में और लीस्ट स्केटिंग होगी रेड कलर में नेक्स्ट क्वेश्चन बाउंसिंग बेक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड सेम मीडियम से जब लाइट वापस बाउंस होती है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन रिफ्रेक्शन डिफ्रेक्शन या फिर डिस्पर्शन सेम मीडियम से लाइट बाउंस होती है रिफ्लेक्शन में और रिफ्लेक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल है मिरर आपने देखा होगा मिरर पर जब सन की लाइट पड़ती है तो सन लाइट जैसे मिरर सरफेस को स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक करने के बाद मिरर सरफेस से लाइट वापस बाउंस कर जाती है तो सेम मीडियम से जब लाइट वापस बाउंस करती है इस तरह से इसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नेक्स्ट क्वेश्चन इमेज विच के नॉट बी ऑप्टेंड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड इस तरह की इमेज को जो स्क्रीन पर नजर नहीं आती है इसे बोलेंगे इरेक्ट इमेज कॉन्केव इमेज वर्चुअल इमेज रियल इमेज इमेज जो स्क्रीन पर नजर नहीं आती है इसे बोलेंगे वर्चुअल इमेज नेक्स्ट क्वेश्चन ए मिरर विच रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम इट्स इनर पोलिश साइड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर कॉन्केव मिरर बोथ एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए कॉन्वेक्स मिरर आपने कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन लर्न करनी है एज इट इज ए मिरर विच रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम इट्स इनर पोलिश साइड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर में एक साइड कैसी होती है पोलिश होती है नेक्स्ट क्वेश्चन वट आर स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल मिरर्स होते हैं मिरर्स विच ए कर्व सर्फेस या मिरर्स विच ए प्लेन सर्फेस या बोथ एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल स्फेरिकल मिरर्स में आपने याद रखना है स्फेरिकल मिरर्स में कर्व सरफेसिस होते हैं साथ में ये स्फेरिकल मिरर्स की डेफिनेशन है मिरर्स विच एव कर्व सरफेसिस आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स एज इज वो लास्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है और आंसर आप मुझे कमेंट करोगे इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर इज प्लेन मिरर में किस टाइप की इमेज फॉर्म
फॉर्म होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट या रियल एंड इरेक्ट या वर्चुअल एंड इन्वर्टेड या फिर रियल एंड इन्वर्टेड आंसर जरूर कमेंट कीजिए ये थे आज के चैप्टर नंबर 15 के एम अब तक हमने 15 चैप्टर की एम की वीडियो अपलोड कर दी है जो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपने प्ले में एन क्लास सेवन साइंस पर क्लिक करना है नेक्स्ट चैप्टर की एम की वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए बाकी वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट के लिए कविता टूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन पर प्रेस कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू जय हिंद जय भारत